ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന ഓവർസിയർ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ കം സർവേയറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് വെൻ ഒക്കേഡ് വൈൽ റീഡിങ് എ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓർ ബോട്ടം ഹെയർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഹെയർ സെൻട്രൽ ഹെയർ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഹെയർ റീഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് കൊണ്ടാണ് ആ എറർ ഉണ്ടാവണത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ലെറർ തെറ്റാണ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ലെറർ കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കണ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ടോപ്പ് എയറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഹെയറോ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എറർ ഇൻ റീഡിങ് സ്റ്റാഫ് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓൺലി ത്രീ ഇസ് ദി എറർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് എ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ റോഡ് പ്രൊജക്റ്റ് റോഡ് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എർത്ത് വർക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോണ്ടൂർ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇത് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഈ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എർത്ത് വർക്ക് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ഏരിയ എടുക്കാം ഏരിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോളിയം കാണാം എർത്ത് വർക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഡ്രോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടു എസേർട്ടൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ എനി ഡിസൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷനും ക്രോസ് സെക്ഷനും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ റിസർവർ റിസർവർ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് എല്ലാം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്താണ് ജി പി എസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി പി എസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ജി പി എസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ജി പി എസ് ജി പി എസിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുകളിൽ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജി പി എസ് സർവേ ജി പി എസ് സർവേയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്ന ഏതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് ശരിയാണ് സൈറ്റ് ഇന്റർവിസിബിലിറ്റി നോട്ട് നീഡഡ് സൈറ്റ് ഇന്റർവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കാണാതാവുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദെൻ റാപ്പിഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ശരിയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെരി ഫ്യൂ സ്കിൽഡ് പേഴ്സണൽസ് നീഡഡ് അതും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സർവേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു വലിയ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും പിന്നെ സ്കിൽഡ് പേഴ്സണൽസിന്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം മതി
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ റോങ് അബൌട്ട് ജി പി എസ് ദ ജി പി എസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക ദ ജി പി എസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എൻ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല ജി പി എസിന് എന്നുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ജി പി എസ് റിസീവർ ഡു നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ ജി പി എസ് റിസീവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യല്ല റിസീവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ത്രീ ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആർ യൂസ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ ദ റിസീവേഴ്സ് ക്ലോക്ക് റിസീവേഴ്സ് ക്ലോക്കിൽ മൂന്ന് പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് അല്ല നാല് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് ജി പി എസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ജി പി എസ് ഇസ് എ സാറ്റലൈസ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രാങ്കുലേഷൻ ഇസ് ദ ബേസിസ് ജി പി എസ് ഫ്രം സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ജി പി എസിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാങ്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് ദെൻ ഇൻ ജി പി എസ് ദ മിനിമം കോൺസ്ലേഷൻ ടു മീറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡി ഒ ഡി ഇസ് ട്വന്റി ഫോർ ഓപ്പറേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് ഓപ്പറേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജി പി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ആർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ജി പി എസ് ഒന്നാമത്തത് മൊബിക് ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി പി എസ് ഫോർ വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി പി എസിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൊബിക് എന്നുള്ളതാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് മൊബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് എൽഡേർലി പീപ്പിൾ ഇൻറ്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൊബിക് എന്നുള്ളത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ദൃഷ്ടി ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി പി എസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം ദൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയർലെസ് പെഡസ്ട്രിയൻ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരുപാട് ടെക്നോളജികളെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് വോയിസ് റെക്കഗ്നീഷൻ വേറബിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ജി ഐ എസിൻ്റെ ജി ബി ജി പി എസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ദൃഷ്ടി ദൻ തേർഡ് വൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ജി പി എസ് ഇസ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസീവർ ആൻഡ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും റിസീവറുടെയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ജി പി എസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ജി പി എസിന് നമ്മൾ ജി പി എസ് എന്താണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവും റിസീവർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ റിസീവറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ആ റിസീവർ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും റിസീവറിലോട്ട് വരും ഈ റിസീവറിലോട്ട് വരുന്ന സിഗ്നലിന് എടുക്കുന്ന സമയം ആ സമയം രണ്ട് പൊസിഷനിലുള്ള സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മെഷർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജി പി എസ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ സിഗ്നലുകൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ റിസീവറിലോട്ട് എത്തുന്ന ആ ഒരു ദൂരം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജി പി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്
രണ്ടാമത്തത് ആർ എഫ് സെക്ഷൻ വിത്ത് സിഗ്നൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അതും ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഫോർ റിസീവിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഡാറ്റ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് അതും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നാല് യുസർ ഇന്റർഫേസ് കമാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റിസീവർ ആവുക എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജി പി എസ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്